ओके स्टूडेंट्स या चैप्टरमध्ये जो पहिला पॉइंट आपण शिकणार आहोत तो आहे साइन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स इन फोर क्वाड्रंट सो त्यासाठी आपण ही एक डायग्राम कंसीडर करूयात या डायग्राम मध्ये आपण कंसीडर करणार आहोत एक्स वाय प्लेन आणि या एक्स वाय प्लेन मध्ये आपल्याला माहिती आहे की चार क्वाड्रंट्स असतात या रीजनला आपण म्हणतो स्टूडंट फर्स्ट क्वाड्रंट या रीजनला आपण म्हणतो स्टूडंट सेकंड क्वाड्रंट या रीजनला आपण म्हणतो स्टूडंट थर्ड क्वाड्रंट आणि हा जो रीजन आहे याला आपण म्हणतो फोर्थ क्वाड्रंट तशीच मला सांगा किती क्वाड्रंट्स असतात चार क्वाड्रंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आणि फोर्थ क्वाड्रंट आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की जेव्हा आपण अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन घेतो त्यावेळेस मेजर ऑफ अँगल जो आहे तो पॉझिटिव्ह असतो आणि जेव्हा आपण क्लॉकवाईज रोटेशन घेतो त्यावेळेस मेजर ऑफ अँगल जो आहे तो निगेटिव्ह असतो हे आपल्याला माहिती आहे म्हणजेच अँटी क्लॉकवाईज साठी पॉझिटिव्ह अँगल्स आणि क्लॉकवाईज साठी निगेटिव्ह अँगल्स आपल्याला मिळणार आहेत पासून या लाईन पर्यंत जो अँगल आपल्याला मिळतो तो असतो झिरो डिग्री या लाईन पर्यंत जो अँगल आपल्याला मिळतो तो असतो नाईन्टी डिग्री या लाईन पर्यंत जो अँगल आपल्याला मिळतो तो असतो वन एटी डिग्री या लाईन पर्यंत जो अँगल आपल्याला मिळतो तो असतो टू सेव्हन्टी डिग्री आणि या लाईन पर्यंत जो आपल्याला अँगल मिळणार आहे तो असणार आहे थ्री सिक्स्टी डिग्री म्हणजेच एका कम्प्लीट रोटेशनमध्ये जो अँगल आपण डिस्क्राईब करणार आहोत तो असणार आहे थ्री सिक्स्टी डिग्री आणि या ठिकाणी आपण अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करतो आहोत म्हणून अँगल्स जे आहेत ते आपण पॉझिटिव्ह मार्क केले हे जर आपण क्लॉकवाईज रोटेट झालो असतो तर आपल्याला अँगल्स टू निगेटिव्ह मिळाले असते म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला मिळाला असता झिरो डिग्री इथे आपल्याला मिळाला असता मायनस नाईन्टी डिग्री इथे आपल्याला मिळाला असता मायनस वन एटी डिग्री इथे आपल्याला मिळाला असता मायनस टू सेव्हन्टी डिग्री आणि इथे आपल्याला मिळाला असता स्टोन मायनस थ्री सिक्स्टी डिग्री सो अँटी क्लॉकवाईज साठी पॉझिटिव्ह अँगल्स आणि क्लॉकवाईज साठी निगेटिव्ह अँगल्स मिळतात हे आपल्याला माहिती आहे बरोबर आहे आता स्टोन ट्वेल्थ स्टँडर्डमध्ये युजली आपण अँगल्स डिग्रीमध्ये मेजर करत नाही तर ते आपण मेजर करतो रॅडियन्समध्ये तर पास स्टोन या लाईनवर आपल्याला जो अँगल मिळणार आहे तो असणार आहे झिरो रॅडियन या लाईनपर्यंत जो अँगल आपल्याला मिळणार आहे स्टोन तो असणार आहे पाय बाय टू रॅडियन लक्षात ठेव स्टोन पाय रॅडियन म्हणजे वन डिग्री सो वन एटी डिवाइड बाय टू इज नाईन्टी डिग्री या लाईनपर्यंत आपल्याला मिळणार आहे स्टोन पाय रॅडियन या लाईन पर्यंत आपल्याला मिळणार आहे स्टोन थ्री पाय बाय टू रॅडियन या लाईन पर्यंत आपल्याला मिळणार आहे स्टोन टू पाय रॅडियन टू इंटू वन एटी इज थ्री सिक्स्टी डिग्री बरोबर आहे आता स्टोन फार महत्वाची कन्सेप्ट म्हणजे या पहिल्या क्वाड्रन मध्ये ऑल दी ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन आर पॉझिटिव्ह आपल्याला माहिती आहे स्टोन सहा ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन असतात साईन कॉस टॅन कोसेक सेक आणि कॉट ते साहीच्या साही ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन या पहिल्या क्वाड्रन मध्ये पॉझिटिव्ह असतात या सेकंड क्वाड्रन मध्ये फक्त साईन आणि कोसेक हे दोनच पॉझिटिव्ह असतात रिमेनिंग जे आहेत ते सगळे निगेटिव्ह असतात या थर्ड क्वाड्रन मध्ये फक्त टॅन आणि कॉट हे दोनच ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन पॉझिटिव्ह असतात आणि रिमेनिंग चार जे आहे ते निगेटिव्ह असतात या शेवटच्या क्वाड्रन मध्ये म्हणजे चौथ्या क्वाड्रन मध्ये फक्त कॉस आणि सेक हे दोन ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन पॉझिटिव्ह असतात आणि रिमेनिंग जे आहेत ते सगळे निगेटिव्ह असतात पासून या लक्षात कसं ठेवायचं तर फक्त इनिशियल लेटर्स जे आहेत ते कलेक्ट करा ए एस टी आणि सी आणि यावरनं आपण एक सेंटेन्स तयार करूयात ॲड शुगर टू कॉफी पासून ॲडचा ए म्हणजे ऑल शुगरचा एस म्हणजे साईन आणि कोसेक टूचा टी म्हणजे टॅन आणि कॉट आणि कॉफीचा सी म्हणजे कॉस आणि सेक म्हणजेच ॲड शुगर टू कॉफी सो आपल्याला माहिती आहे की सेक म्हणजे वन अपॉन कॉस कॉट म्हणजे वन अपॉन टॅन कोसेक म्हणजे वन अपॉन साईन हे आपल्याला माहिती आहे बरोबर आहे आता पासून फार महत्वाची कन्सेप्ट म्हणजे हा जो हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस आहे हा आहे नॉन चेंजिंग ॲक्सिस आणि हा जो व्हर्टिकल ॲक्सिस आहे स्टुअन हा आहे चेंजिंग ॲक्सिस मला सांगा जर मला सेकंड क्वाड्रनमध्ये जायचं असेल तर मी इकडनंही जाऊ शकतो आणि इकडनंही जाऊ शकतो पण जर मी इकडनं गेलो तर साईनचं कन्वर्जन होईल कॉसमध्ये कॉस विल गेट कन्व्हर्टेड इन टू साईन टॅन विल गेट कन्व्हर्टेड इन टू कॉट कॉट विल गेट कन्व्हर्टेड इन टू टॅन कोसेक सेकमध्ये आणि सेक जो आहे तो कोसेकमध्ये कन्वर्ट होईल जर मी या ॲक्सिसवरनं आतमध्ये गेलो तर बरोबर म्हणजे हा जो व्हर्टिकल ॲक्सिस आहे स्टोन हा आहे चेंजिंग ॲक्सिस आणि हा जो हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस आहे स्टोन हा आहे नॉन चेंजिंग ॲक्सिस 
म्हणजे या ॲक्सिसवरनं जर मी सेकंड क्वार्टरमध्ये गेलो तर साईनचं साईनच राहील कॉसचं कॉसच राहील टॅनचं टॅनच राहील सेकचं सेकच राहील कोसेकचं कोसेकच राहील आणि कॉटचं कॉटच राहील म्हणजे हा जो हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस आहे हा आहे नॉन चेंजिंग ॲक्सिस तर या ॲक्सिसला आपण म्हणूया स्टुडंट रेफरन्स ॲक्सिस काय म्हणतो आपण रेफरन्स ॲक्सिस तर पा स्टुडंट जर मला सेकंड क्वार्टरमध्ये यायचं असेल तर मला स्टुडंट पाय मायनस समथिंग करावं लागेल मायनस का करावं लागेल कारण मी क्लॉकवाईज रोटेट करतोय बरोबर आहे सो पाय मायनस समथिंग केलं तर मी कुठे पोचणार स्टुडंट इन सेकंड क्वार्टर आणि जो समथिंग आहे स्टुडंट तो आहे रेफरन्स अँगल आणि तो जो रेफरन्स अँगल आहे तो आपल्याला मिळणार फर्स्ट क्वार्टर मधन लक्षात ठेवा स्टुडंट रेफरन्स अँगल जो आहे तो अक्यूट अँगल असतो म्हणजेच तो झिरो पेक्षा मोठा असतो आणि नाईन्टी पेक्षा लहान असतो आणि तो जो रेफरन्स अँगल आहे तो जर मी पाय मधन सबट्रॅक्ट केला तर मी कुठे पोचणार स्टुडंट आय विल रीच इन सेकंड क्वार्टर तर सेकंड क्वार्टर मध्ये रीच करण्यासाठी सेकंड क्वार्टर मध्ये जाण्यासाठी मला पाय मायनस समथिंग करावं लागेल आणि त्या समथिंगला आपण म्हणत असतो रेफरन्स अँगल आणि तो जो रेफरन्स अँगल आहे स्टुडंट तो आपल्याला मिळतो फर्स्ट क्वार्टर मधन ओके आता स्टुडंट जर मला थर्ड क्वार्टर मध्ये जायचं असेल तर मी इकडनं जाणार नाही कारण हा जो ॲक्सिस आहे हा आहे चेंजिंग ॲक्सिस तर थर्ड क्वार्टर मध्ये मी या ॲक्सिस वरनं जाणार म्हणजेच मी पाय प्लस समथिंग केलं तर मी कुठे पोचणार स्टुडंट आय विल रीच इन थर्ड क्वार्टर आणि तो जो समथिंग आहे तो आहे रेफरन्स अँगल आणि तो आपल्याला मिळणार आहे फर्स्ट क्वार्टर मधन बरोबर आहे आता जर मला फोर्थ क्वार्टर मध्ये जायचं असेल तर मी इकडनंही जाऊ शकतो आणि इकडनंही जाऊ शकतो मला सांगा मी कुठनं जाणार मग आता या ॲक्सिस वरनं बरोबर आहे कारण हा जो ॲक्सिस आहे तो आहे नॉन चेंजिंग ॲक्सिस आता शुण जर मला फोर्थ क्वार्टर मध्ये जायचं असेल तर मला टू पाय मायनस समथिंग करावं लागेल आणि जो समथिंग आहे तो आहे रेफरन्स अँगल म्हणजेच जर मी टू पाय मायनस रेफरन्स अँगल केला तर मी पोचणार फोर्थ क्वार्टर मध्ये कुठे पोचणार मी फोर्थ क्वार्टर मध्ये ओके आणि तो जो रेफरन्स अँगल आहे स्टुडंट तो आपल्याला मिळणार आहे फर्स्ट क्वार्टर वरनं ठीक आहे आता स्टुडंट मला सांगा सेकंड क्वार्टर मध्ये जाण्यासाठी पाय मायनस समथिंग थर्ड क्वार्टर मध्ये जाण्यासाठी पाय प्लस समथिंग आणि फोर्थ क्वार्टर मध्ये जाण्यासाठी टू पाय मायनस समथिंग ही कन्सेप्ट आपण वापरणार आहोत आणि ही जी कन्सेप्ट आहे ही फार महत्वाची कन्सेप्ट आहे वाईल सॉल्विंग दी प्रॉब्लेम्स ओके नेक्स्ट पॉइंट जो आपण पाहणार आहोत तो आहे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ पर्टिक्युलर अँगल्स पासून त्यासाठी हा आहे एक्स ऍक्सिस हा आहे वाय ऍक्सिस आणि हे दोन्ही ऍक्सिस ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करतात त्या पॉइंटला आपण म्हणतो ओरिजिन आणि त्याला आपण डिनोट करतो ओ ने आणि त्याचे जे कॉर्डिनेट्स आहेत स्टुडंट ते असतात झिरो कॉमा झिरो आता स्टुडंट हा ओरिजिन ऍज अ सेंटर घेऊन आपण एक सर्कल ड्रॉ करूयात तर हा जो सर्कल आहे स्टुडंट याला आपण म्हणतो स्टँडर्ड सर्कल कारण याचा जो सेंटर आहे तो आहे ऍट ओरिजिन आता स्टुडंट या स्टँडर्ड सर्कलची जी रेडियस आहे ती आपण घेऊयात वन युनिट म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे इथनं इथपर्यंत ते असणारे वन युनिट म्हणजे हा जो सर्कल आहे तो आता आहे स्टँडर्ड युनिट सर्कल आता या स्टँडर्ड युनिट सर्कलवर आपण डिफरंट पॉईंट्स घेऊयात तर या ठिकाणी मी एक पॉईंट घेतोय या पॉईंटचे जे कॉर्डिनेट्स आहेत स्टुडंट ते असणार आहेत वन कॉमा झिरो कारण हे जे डिस्टन्स आहे इथनं इथपर्यंत ते आहे वन युनिट म्हणून याचा जो एक्स कॉर्डिनेट आहे तो आहे वन आणि याचा जो वाय कॉर्डिनेट आहे स्टुडंट तो आहे झिरो कारण हा जो पॉईंट आहे तो आहे एक्स ऍक्सिसवर म्हणून त्याचा जो वाय कॉर्डिनेट आहे स्टुडंट तो आहे झिरो आता सुन हा जो पॉइंट आहे या पॉइंट चे कॉर्डिनेट्स असणार आहेत मायनस वन कॉमा झिरो हा जो पॉइंट आहे या पॉइंट चे जे कॉर्डिनेट्स आहेत ते असणार आहेत झिरो कॉमा वन आणि हा जो पॉइंट आहे स्टुडंट या पॉइंट चे कॉर्डिनेट्स असणार आहेत झिरो कॉमा मायनस वन आणि लक्षात ठेवा स्टुडंट की जे पॉइंट युनिट सर्कल वर असतात त्यांचा जो एक्स कॉर्डिनेट आहे स्टुडंट तो आपल्याला येतो कॉस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अँगलची व्हॅल्यू म्हणजेच कॉस झिरो जो आहे तो असणार आहे वन आणि जो वाय कॉर्डिनेट असतो स्टुडंट तो आपल्याला देतो साईन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अँगलची व्हॅल्यू म्हणजेच साईन झिरो जो आहे तो असणार आहे झिरो मला सांगा यावरनं कॉस नाईन्टी असणार आहे झिरो साईन नाईन्टी असणार आहे वन कॉस वन एटी असणार आहे मायनस वन साईन वन एटी असणार आहे झिरो कॉस टू सेवन्टी असणार आहे झिरो आणि साईन टू सेवन्टी असणार आहे मायनस वन आता सुन या ज्या व्हॅल्यूज आहेत कॉस आणि साईनच्या फॉर डिफरंट अँगल्स त्या आपण एका टेबलमध्ये घेऊयात तपासून या ठिकाणी मी एक टेबल ड्रॉ करतोय 
इत है जीरो डिग्री इत है स्टोन नाइंटी डिग्री इत है स्टोन वन एटी डिग्री इत है स्टोन टू सेवेंटी डिग्री आधी अपन साइन या वैल्यूज लिव मैं संगा साइन के वैल्यूज कुछ जीरो वन जीरो मैनस वन सो हिट इज जीरो वन जीरो मैनस वन सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ साइन फॉर दीज पर्टिक्युलर एंगल्स आता अपन सो कॉस्ट या वैल्यू लिव मैं संगा कॉस्ट या वैल्यूज का वन जीरो मैनस वन जीरो सो हिर इट इज वन जीरो माइनस वन जीरो सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ दीज पर्टिक्युलर एंगल्स आता सो या दोगा वैल्यूज वरन अपन टैन थीटा ची वैल्यू लिखू शको अपने महत्व सो टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है सो जीरो अपॉन वन विल बी जीरो इत सो वन अपॉन जीरो सो अपने महत्ति है कि एनिथिंग अपॉन जीरो डिफाइन करू शक नहीं तेजी जी वैल्यू है स्टूडेंट ती है इन्फिनिटी इतने स्टूडेंट जीरो अपॉन माइनस वन अपने मैं स्टूडेंट जीरो अपॉन एनिथिंग जी वैल्यू है ती आते जीरो इतने स्टूडेंट माइनस वन अपॉन जीरो विल बी माइनस इन्फिनिटी ये अर्थ असा है कि नाइनटी टू सेवनटी लैन लिफाइन करू शक नहीं तो ज्या वैल्यूज है स्टूडेंट तो अपन घेना आहोत प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी ये अर्थ असा है स्टूडेंट कि टैन जो है तो अपन नाइंटी टू सेवनटी लिफाइन करू शक नहीं पास वन नाइंटी वन पाय बाय टू टू सेवनटी मे थ्री पाय बाय टू जो पर फिर अपन इधे आलो तो अपने मिलना फाइव पाय बाय टू इधे अपने मिलना सेवेन पाय बाय टू इधे अपने मिलना सो नाइन पाय बाय टू ये अर्थ असा है कि फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाय बाय टू फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाय बाय टू टैन लगन डिफाइन करू शक नहीं स्टूडेंट्स या टेबल वरन अपने साइन कॉस और टैन यूज मिला फॉर जीरो डिग्री फॉर नाइंटी डिग्री फॉर वन एटी डिग्री एंड फॉर टू सेवेंटी डिग्री आता सुन अपन एक टेबल ड्रॉ करू या टेबल मे मैं यठिका एंगल घतो जीरो डिग्री इधे मैं घतो थर्टी डिग्री इधे मैं घतो फोर्टी फाइव डिग्री इधे मैं घतो सिक्सटी डिग्री और इधे मैं घतो नाइंटी डिग्री सो इधे मैं कहीं नंबर्स मार्क करते जीरो बाय फोर वन बाय फोर टू बाय फोर थ्री बाय फोर आ फोर बाय फोर मजेज यठिका मैं जीरो टू फोर अे नंबर्स लिखुन घ प्रत्येका मैं फोर ने डिवाइड के लिए आता मैं यहाँ सग्या नंबर्स न रूट साइन के हाथ में टाकते पहा सो नाउ वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा मैं संगा जीरो बाय फोर कि जीरो रूट जीरो ची जी वैल्यू है ती है जीरो यठिका सो रूट वन है वन अपॉन रूट फोर एज टू सो यठिका टू वन जा टू 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 जा फोर मे हाँ रूट चार मध्य मैं मिलना वन बाय टू रूट वन अतो वन अपॉन खाल रूट टू ऐज इट इज इत रूट थ्री अपॉन रूट फोर एज टू इत फोर फोर कैंसल हो मैं मिलना वन आ रूट वन की जी वैल्यू है स्टूडेंट ती आते वन ये अपने महति है सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ साइन थीटा फॉर दीज डिफरंट एंगल्स आता अपन सो कॉस थीटा चे वैल्यूज लिव सो कॉस थीटा चे वैल्यूज लिखता अपन याच वैल्यूज लिखना आहोत फना अपन रिवर्स ऑर्डर मे लिखना आहोत मे या वन ली आधी लिखना नंतर या रूट थ्री बाय टू लिखना नंतर हा वन बाय रूट टू नंतर हा वन बाय टू आ शेवटी हा जीरो आता सो अपन टैन थीटा चे वैल्यूज लिव अपने महत्व सो कि टैन थीटा जो है तो अतो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सो मैं संगा सो जीरो अपॉन वन ची वैल्यू कई जीरो अपने महत्व सो जीरो अपॉन एनिथिंग इज जीरो इतने सो वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू मे टू टू विल गेट कैंसल आल गेट वन बाय रूट थ्री इतने सो हा वन बाय रूट टू अपॉन हा वन बाय रूट टू विल गेट कैंसल आल गेट वन इतने सो रूट थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू 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 विल गेट कैंसल आल गेट रूट थ्री इतने सो वन अपॉन जीरो सो अपने महत्ति है एनिथिंग अपॉन जीरो ची वैल्यू अपन डिफाइन करू शक नहीं तो हि जी वैल्यू है स्टूडेंट हि है प्लस इन्फिनिटी सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ टैन थीटा फॉर दीज डिफरंट एंगल्स तो पास स्टूडेंट या टेबल वरन अपने साइन कॉस और टैन यूज मिला फॉर दीज पर्टिक्युलर एंगल्स स्टूडेंट्स या चैप्टर मदले सम सॉल्व करना सा तुम्हें हि डायग्राम लन आली पाजे आ ये दोनों टेबल्स तुम्हें लन आले पाजे तो यह चैप्टर मदले सम्स तुम्हें सॉल्व करू शाल अदरवाइज दी सम्स फ्रॉम दिस चैप्टर आर वेरी डिफिकल्ट सम्स 
तर माझं सजेशन असं असेल की ही डायग्राम तुमची लर्न झालीच पाहिजे आणि हे दोन्ही टेबल्स तुमचे लर्न झालेच पाहिजे हे जर तुमचं लर्न असेल तरच तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घ्या ओके स्टुडंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो आपण शिकणार आहोत तो आहे ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन अँड इट्स सोल्युशन पण स्टुडंट त्यासाठी मी स्क्रीनवर एक इक्वेशन लिहितो आहे साईन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू सोड या इक्वेशन मध्य एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे विथ सम अननोन एंगल तो अशा इक्वेशन लोन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन द इक्वेशन विच कन्सिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ सम अननोन एंगल इज कॉल्ड ऐस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बरबर है आता स्टूडेंट या इक्वेशन लैटिस्फाई करना अपने थीटा चाहिए बरचा वैल्यूज मिलना है अपने इन्फाइनाइट नंबर ऑफ थीटा चाहे वैल्यूज मिलते हैं कि ज्यादा वैल्यूज या इक्वेशन लैटिस्फाई करते वैल्यूज ऑफ थीटाजना अपन मनना आहोत सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सो वॉट इज दी सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल विच विल सैटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड ऐज सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ओके मैं संगा स्टोन ऐज पर आर नॉलेज अपन फिटा की एक वैल्यू संगू शको ती है फॉर्टी फाइव डिग्री अपने महत्ति है स्टोन कि साइन फॉर्टी फाइव जो है साइन पाय बाय फोर जो है तो अतो वन बाय रूट टू मे हा जो एंगल है पाय बाय फोर तो या इक्वेशन लैटिस्फाई करना मे थीटा की अपने फिर एक वैल्यू महती है ती है पाय बाय फोर पुण अशा थीटा चाहे अपने इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलना है कि ज्यादा वैल्यूज या इक्वेशन लैटिस्फाई करना है सग्या ज्या वैल्यूज है दैट आर दी सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ते अपन क्लियर करू शको विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ साइन थीटा पास आता मैं ये साइन थीटा चाहता ग्राफ ड्रॉ करते है या एक्सिस मी घ एंगल्स दैट इज ये है जीरो रैडियन इतने है पाय बाय टू रैडियन इतने है पाय रैडियन इतने है थ्री पाय बाय टू रैडियन इतने है टू पाय रैडियन अच्छी हाठिका अपने निगेटिव एंगल्स मिलना है इतने अपने मिलना माइनस पाय बाय टू रैडियन इतने अपने मिले माइनस पाय रैडियन इतने अपने मिले स्टोन माइनस थ्री पाय बाय टू रैडियन इतने अपने मिले माइनस टू पाय रैडियन एंड सो ऑन मजे य साइडला अपने निगेटिव एंगल्स मिलना है य साइडला अपने पॉजिटिव एंगल्स मिलना है यठिका स्टोन य एक्सिस मी घो है मैग्निट्यूड ऑफ साइन थीटा अपने महत्ति है स्टोन कि साइन थीटा ची जी रेंज आहे, ती आहे फ्रॉम प्लस वन टू मैनस वन मे साइन थीटा चे मैग्निट्यूड आहे, ते प्लस वन और मैनस वन ये लाइ करू शकत बाहर ते मैग्निट्यूड जाऊ शक नहीं साइन थीटा ची जी रेंज आहे, इट इज फ्रॉम प्लस वन टू मैनस वन और यू कैन से दैट इट इज फ्रॉम मैनस वन टू प्लस वन आणि साइन थीटा जो डोमेन है स्टूडेंट इट इज द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा मे थीटा जी अपन कुछ ही वैल्यू पुट करू शको टू गेट एनी मैग्निट्यूड टू गेट व्हाट एनी मैग्निट्यूड सो इट्स डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा एंड इट्स रेंज इज फ्रॉम प्लस वन टू मैनस वन और फ्रॉम मैनस वन टू प्लस वन ये अपने महत्ति है सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा ओके आता स्टूडेंट अपन जी वैल्यू घी है साइन थेटा की ती है वन बाय रूट टू तो हि जी वन बाय रूट टू वैल्यू है ती ये कुछ तरी लाई करना बरबर है आता सोन य वैल्यूला जो करस्पॉन्डिंग एंगल आना है तो है सोन पाय बाय फोर मे हा जो पाय बाय फोर है इट इज द सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर मैं संगा सोन फक्त एवड सोल्यूशन है का नहीं पास सोन या वन बाय रूट टू लॉन्डिंग जर मैं अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ के लिए तो हि जी हॉरिजॉन्टल लाइन है ती या ग्राफला बयाचा पॉइंट्स मधे करती है कट करती है आणि या बऱ्याचशा पॉइंट पासनं जर आपण व्हर्टिकल लाईन्स ड्रॉ केल्या तर अशा आपल्याला इन्फाइनाइट नंबर ऑफ अँगल्स मिळणार आहेत की जे अँगल्स या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करणार आहेत बरोबर आहे तर हे जे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ अँगल्स आहेत दीज आर दी सोल्युशन्स ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन तर लक्षात ठेव स्टुडंट ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशनचे असे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन्स असतात ओके ठीक है आता सोन य सोल्यूशन्सना अपन दोन सोल्यूशन मध्य कैटेगराइज करना आहोत फर्स्ट सोल्यूशन इज प्रिंसिपल सोल्यूशन आता सोन जे सोल्यूशन जीरो टू टू पाय हमें लाइ करता 
त्या सोल्यूशन्सना आपण म्हणणार आहोत प्रिन्सिपल सोल्यूशन लक्षात ठेवा स्टुडंट कुठल्याही ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशनचे आपल्याला फक्त दोनच प्रिन्सिपल सोल्यूशन मिळणार आहेत कुठल्याही ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशनचे आपल्याला फक्त दोनच प्रिन्सिपल सोल्यूशन मिळणार आहेत हे तुम्ही लक्षात ठेवा हा जर ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी आपण घेतली फॉर एक्झाम्पल साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू वन मला सांगा ही काय आहे ही एक आयडेंटिटी आहे आणि या आयडेंटिटीला आपण म्हणतो स्टुडंट ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी आणि ही जी आयडेंटिटी आहे स्टुडंट इट विल गेट सॅटिस्फाय फॉर इच अँड एव्हरी व्हॅल्यू ऑफ दिस अनोन अँगल म्हणजे स्टुडंट झिरो टू टू पाय मध्ये जेवढे काही अँगल्स आपल्याला मिळतील स्टुडंट त्या सगळ्या अँगल्सना हे जे इक्वेशन आहे हे सॅटिस्फाय होईल म्हणून आपण याला म्हणतो स्टोन आयडेंटिटी याला काय म्हणतो आपण आयडेंटिटी तर पास स्टोन झिरो टू टू पा यांच्यामध्ये आपल्याला इन्फायनाईट नंबर ऑफ अँगल्स मिळतील की जे अँगल्स या इक्वेशनला या आयडेंटिटीला सॅटिस्फाय करतील तर लक्षात ठेवा स्टोन जर ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी असेल तर त्या आयडेंटिटीचे इन्फायनाईट नंबर ऑफ प्रिन्सिपल सोल्युशन तुम्हाला मिळणार आहेत पण जर ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन असेल तर त्या इक्वेशनचे आपल्याला फक्त दोनच प्रिन्सिपल सोल्युशन मिळणार आहेत जे की झिरो टू टू पाय यांच्यामध्ये लाय करणार आहेत सो द सोल्युशन्स विच विल लाय बिटवीन झिरो टू टू पाय आर कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल सोल्युशन्स ओके आता हे जे इन्फायनाईट नंबर ऑफ सोल्युशन्स आहे स्टोन हे जे काही इन्फायनाईट नंबर ऑफ अँगल्स आहेत त्या अँगल्सना आपण एका फॉर्म्युल्यामध्ये फॉर्म्युलेट करणार आहोत आणि त्या फॉर्म्युल्याला आपण म्हणणार आहोत स्टुडंट जनरल सोल्युशन म्हणजे सेकंड जे सोल्युशन आहे ते आहे जनरल सोल्युशन आणि हे जे जनरल सोल्युशन आहे ते असतं इन द फॉर्म ऑफ ए फॉर्म्युला आणि तो जो फॉर्म्युला आहे स्टुडंट तो असतो इन टर्म्स ऑफ एन वेर एन बिलॉंग्स टू झेड तो जो एन आहे तो बिलॉंग करतो झेडला आणि झेड म्हणजेच काय स्टुडंट इंटिजर म्हणजे स्टुडंट ज्या एनच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या असणार आहेत इंटिजर म्हणजे जनरल सोल्युशन जे आहे ते असणार एक फॉर्म्युला त्या फॉर्म्युल्यामध्ये असणारे एन आणि तो जो एन आहे तो बिलॉंग करणार आहे इंटिजर्सना बरोबर आहे आता स्टुडंट जनरल सोल्युशन काढण्यासाठी तुम्हाला स्टुडंट तीन सेट ऑफ फॉर्म्युलाज लागणार आहेत बरोबर आहे तर पहिला जो सेट आहे स्टुडंट तो असा आहे सेट वन आणि सेट वन मधला जो पहिला फॉर्म्युला आहे स्टुडंट तो असा आहे की साइन थीटा इज इक्वल टू झिरो असेल इफ साइन थीटा इज इक्वल टू झिरो देन इट इम्प्लाईज दॅट थीटा इज इक्वल टू एन पाय वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड आणि झेड म्हणजे काय स्टुडंट सेट ऑफ एंटीजर्स सेकंड फॉर्म्युला असा आहे स्टुडंट की जर कॉस थीटा इज इक्वल टू झिरो असेल देन हा जो अननोन अँगल आहे थीटा इज इक्वल टू असणार आहे टू एन प्लस वन इन टू पाय बाय टू वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड ओके थर्ड फॉर्म्युला असा आहे स्टुडंट की जर टॅन थीटा इज इक्वल टू झिरो असेल तर हा जो अननोन अँगल आहे थीटा इज इक्वल टू आपल्याला मिळणार एन पाय वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड झेड म्हणजे सेट ऑफ एंटीजर्स तर मला सांगा स्टोन या पहिल्या सेट मध्ये आर एच एस मध्ये काय आहे मला सांगा झिरो आहे सो ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम अननोन अँगल इज इक्वल टू झिरो असेल तर आपण हा पहिला सेट वापरणार आहोत या पहिल्या सेट मधले आपण फॉर्म्युलेज वापरणार आहोत जर आर एच एस मध्ये झिरो असेल तर आता स्टोन सेकंड सेट जो आहे तो असा आहे सेट टू सेट टू मधला पहिला जो फॉर्म्युला आहे स्टोन तो असा आहे की साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दॅट इज साइन ऑफ अननोन अँगल इज इक्वल टू साइन ऑफ सम नोन अँगल जर असं असेल तर इट इम्प्लाईज दॅट थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस इन ब्रॅकेट मायनस वन रेस टू एन इन टू नोन अँगल अल्फा म्हणजे नोन अँगल वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड ओके सेकंड फॉर्म्युला असा आहे स्टुडंट की जर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा असेल दॅट इज कॉस ऑफ सम अननोन अँगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ सम नोन अँगल असेल तर आपण असं लिहू शकतो की इट इम्प्लाईज दॅट थीटा इज इक्वल टू टू एन पाय प्लस ऑर मायनस नोन अँगल दॅट इज अल्फा वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड ओके थर्ड फॉर्म्युला स्टोन असा आहे की जर टॅन ऑफ सम अननोन अँगल इज इक्वल टू टॅन ऑफ सम नोन अँगल असेल देन दिस अननोन अँगल थीटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस नोन अँगल अल्फा वेअर एन बिलॉंग्स टू झेड ओके सो दिस इज दी सेट टू फॉर्म्युलाज मला सांगा स्टोन सेट टू फॉर्म्युल्यामध्ये काय आहे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन अँगल इज इक्वल टू ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ नोन अँगल जर असं असेल तर आपण सेट टू मधले जे फॉर्म्युले आहेत ते वापरणार आहोत 
ओके आता स्वर्ण सेट थ्री मध्य है तो अपन पहुया पहा सेट थ्री स्टूडेंट्स या सेट मध्य फिर एक फॉर्म्यूला है तो असा है साइन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेर अल्फा और कॉस स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेर अल्फा और टैन स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वेर अल्फा जर असल दैट इज दी स्क्वेर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अनोन एंगल इज इक्वल टू स्क्वेर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नोन एंगल जर असल तो पास हा जो अनोन एंगल है थीटा तो एन पाय प्लस और माइनस नोन एंगल वेर एन बिलोंग्स टू झेड मजेज या तिघांसाठी एकच फॉर्म्युला आहे आणि तो हा आहे मग सांगा स्टुडंट हा फॉर्म्युला आपण कधी वापरणार आहोत ज्या वेळेस स्क्वेअर ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन अँगल इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ नोन अँगल असेल तरच आपण हा सेट थ्री वापरणार आहोत बरोबर आहे पासून सेट वन कधी वापरणार जस आर एच एस मध्ये झिरो असेल सेट टू कधी वापरणार जस ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन अँगल इज इक्वल टू ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ नोन अँगल असेल त्यावेळेस आणि सेट थ्री आपण कधी वापरणार ज्या वेळेस स्क्वेअर ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन अँगल इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन ऑफ नोन अँगल असेल त्यावेळेस आपण सेट थ्री वापरणार आहोत आणि हे तिन्ही सेट आपण कशासाठी वापरणार आहोत स्टुडंट फॉर फाइंडिंग जनरल सोल्युशन आणि जनरल सोल्युशन म्हणजे काय स्टुडंट द सेट ऑफ ऑल दीज सोल्युशन इन्फायनाइट नंबर ऑफ सोल्युशन विच आर गॅदर्ड इन अ सिंगल फॉर्म्युला विच इज इन टर्म्स ऑफ एन वेर एन बिलॉंग्स टू झेड पण पहा स्टुडंट गरजेचं नाही आहे की ह्या ठिकाणी तुम्ही एनच घेतला पाहिजे यू कॅन टेक एनी व्हेरिएबल बट दॅट व्हेरिएबल मस्ट बिलॉंग टू झेड आणि झेड म्हणजे काय स्टुडंट सेट ऑफ इंटिजर ह्या ठिकाणी तुम्हाला हवं असेल तुम्ही एल घेऊ शकता तुम्हाला हवं असेल तुम्ही के घेऊ शकता यू कॅन टेक एनी लेटर यू कॅन टेक फॉर एनी लेटर यू कॅन टेक एनी व्हेरिएबल बट दॅट व्हेरिएबल मस्ट बिलॉंग टू झेड अँड झेड म्हणजे काय सेट ऑफ इंटिजर्स ठीक आहे आणि प्रिन्सिपल सोल्यूशन काढण्यासाठीपासून जी कन्सेप्ट आपण सुरुवातीला शिकलो होतो म्हणजे फोर क्वार्टरची कन्सेप्ट कुठल्या क्वार्टरमध्ये कुठला ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन पॉझिटिव्ह आहे किंवा जर तुम्हाला सेकंड क्वार्टरमध्ये जायचं असेल तर तुम्ही पाय मायनस समथिंग करणार आहात थर्ड क्वार्टरमध्ये असेल तर तुम्ही पाय प्लस समथिंग करणार आहात फोर्थ क्वार्टरमध्ये असेल तुम्ही टू पाय मायनस समथिंग करणार आहात बरोबर आहे ही जी कन्सेप्ट आहे स्टुडंट ती तुम्ही वापरणार आहात फॉर फाइंडिंग प्रिन्सिपल सोल्युशन आणि हे जे तीन सेट आहे स्टुडंट हे तुम्ही वापरणार आहात फॉर फाइंडिंग जनरल सोल्युशन तर पास स्टुडंट आपण असे दोन टाईपचे सोल्युशन पाहणार आहोत फॉर ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशन फर्स्ट इज प्रिन्सिपल सोल्युशन अँड सेकंड वन इज जनरल सोल्युशन